እንደምናድራችኋል ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር ወሬዎች እንሁልናል ዶፍ ዝናብ ድንገተኛ ጎርፍ ኢትዮጵያ በርካታ ቦታዎችን የሚያዳርስበት የክረምት ወራት ላይ ነን ሀገሪቱን የሚመግበው አርሶ አደር ተስፋ አድርጎ የሚጠብቀው ክረምት እንዲህ እንዲህ ያለ ሊጠናቀቅ ጥቂ ሳምንታት ቀርተውታል ሰሜን ሰሜን ምራብ መካከለኛው ኢትዮጵያ ከሞላ ጎደል የክረምት ዝናብ ለማግኘት የታደሉ ቦታዎች ናቸው መስራቅና ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ግን ዘንድሮም ዝናብ ጠፍቶባቸዋል ድርቅ ለሶስተኛ አመት ቀጥሏል 8.2 ሚሊዮን ኢትዮጵያን አፋጣኝ እርዳታና ድጋፍ ሊያገኙ እንደሚገባ በተነገረ ማግስት ተጨማሪ የድርቅ ሰለባዎች ቁጥር ይፋ ተደርጓል። ከሰሞኑ የረዲት ድርጅቶች አዳዲስ ቁጥሮችን ይዘው ብቅ ብለዋል። ቁጥሮቹ የሚያሳዩት ያየር ንብረት ለውጥን ሰበብ አድርጎ የተፈጠረው ድርቅ ጉዳቱ እየጨመረ እንደመጣ ነው። የእንግሊዙ ኦክስፋም ድርጅት ከሰሞኑ ይፋ ባደረገው መረጃ ወጥሮ አፋጣኝ ምግብና መሰል ድጋፎች እንደሚያስፈልጋቸው ከተገለጸው በተጨማሪ 700 ሺ ሰዎች በረሃ ቡቋፍ ላይ ይገኛሉ። እነ ሆገኖች የሚገኙት በደቡብ ኢትዮጵያ ነው። ነገሮች ወደ ከፋ ሁኔታ ሳይሻገሩ የነፍስ አድል ግሰዎች እንዲፋጠኑ የድርጅቱ የኢትዮጵያ ፕሮግራም አላፊ ማንሽ ኩማር አሳስቧል። በድርጅታቸው ገጽ ላይ በወጣ የምግናኛ ብዙሃን ማስገንዘቢያ ፕሬስ ሪሊዝ ላይ ከሰቦች በተጨማሪ ለብዙዎቹ የህልውና ምንጭ ሆኖት የቤት እንስሳትም እያለቁ ስለመሆናቸው ያሳሰቡ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የምግብና የግብርና ድርጅት ወይንም ፋኦ ነው ድርጅቱ እንደሚናገረው በድርቁ ምክንያት 2 ሚሊዮን እንስሳት አልቀዋል export.gov የተሰኘው ተቋም በኢትዮጵያ ያሉ እንስሳት 100 ሚሊዮን እንደሆኑ በቅርቡ አሳውቆ ነበረ። ይሄ ማለት በሶስት አመታት ቆይታ ኢትዮጵያ ያጣቻቸው የቤት እንስሳት በሀገሪቱ ካሉ የቤት እንስሳት ብዛት 2 በመቶ ሆኖ የሚያክል ነው። የእንስሳቱ ተዋጾ ለህፃናት እድገትና ለመሰል ጉዳዮች እጅግ አስፈላጊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የእንስሳቱ ልቂት የተጨማሪ ችግር መነሻ እንዳይሆን ስለመስጋቱ ድርጅቱ አስተውቋል። አንጋፋ የሚባሉ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በአምባሳደርነት ወደ ተለያዩ ያለም ሀገራት ሊላኩ እንደሆነ ከሰሞኑ መረጃዎች ብቅ ብለው ነበር የአምባሳደርነት ሹመቱ ባለስልጣናቱን አንድም ከቤተ መንግስት ለማራቅ አንድም የተሻለ ጥቅም እንዲያገኙ ለማድረግ የሚከውን ነው የሚለው ጭምጥታ የተኛው ባለስልጣን በአምባሳደርነት ይሾማል የሚለውን ትኩረት አሰጥቶታል አሁን ያ 12 ሽዋሚዎች ማንነት ይፋ ተደርጓል አቶ ካሳ ተክለብራሃን አምባሳደር ግርማ ብሩን በመተካት በአሜሪካ ዋሽንግተን አምባሳደር ሆኗል። አምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ ቻይና ቤጂንግ ተመድበው አምባሳደር ሲዩ መስፍንን ይተካሉ። አምባሳደር አስቴር ማሞ ካናዳ ኦታዋ እጅግ ደካማ አፈጻጸም አስመዝግበዋል የሚባሉትን ወዘሮ ብርቱካን አያኖን በመተካት እንዲሰሩ ተመድበዋል። የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም አሁን የደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ አምባሳደር ሆኗል። የቀድሞው ምርጫ ቦርድ አላፊ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ስዊድን ስቶክሆልም አምባሳደር ተበጀ በርሄ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አቡዳቢ አምባሳደር አምባሳደር መታሰቢያ ታደሰ ኳታር ዶሃ የቀድሞው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲን ፕሮፌሰር አድማሱ ጸጋይ ኢንዶኔዢያ ጃካርታ አምባሳደር ሉሊት ዘውዴ ሩዋንዳ ኪጋሊ አምባሳደር አሊ ሱሌማን ፈረንሳይ ፓሪስ አምባሳደር ሙልጌታ ዘውዴ ሱዳን ካርቱም የቀድሞው ኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ኡነቱ ብላታ በልጀም ብራሰልስ እንዲሰሩ መመደባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ይፋድርጓል። የውጭ ጉዳይ መስራ ቤት የአምባሳደሮቹን መደባ የሚያከናውነው ከብዙ መስፈርቶችና የግል ስሜት በመመልከት እንደሆነ ለአስተራሩ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ይናገራሉ። ሆኖም አንዳንዴ አምባሳደሮቹ የሚመደቡበትን ሀገር የኢኮኖሚና ፖለቲካ ምቹነት ከግምት ውስጥ ያስገቡ ጥርጣሬዎች መንሽራሽራቸው አልቀረም። አንዳንድ ባለስልጣናት ከገጁ ፓርቲ ውስጥ ፍጥጫ ዙር እንዲሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለነበራቸው ፓርቲያዊ ታማኝነት እንደ ካሳ የሚሆን ሹመት ነው የሚሰጣቸው የሚሉ አስተያይቶች መስማታቸው አልቀረም ያም ሆነ ይህ አሁን 12 አምባሳደሮች በመላው ዓለም ተልከዋል
የአትሌቶች አመራረጥን ሂደት በተመለከተ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ኮሚቴ አመራሮች በተለይም አዲስ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ኃይሌ ገብረስላሴ ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከስልጣኑ እንዲለቅ የሚጠይቁ ወገኖችም በቅ ብለዋል ጉዳዩ የስፖርት ሰፈሩን አልፎ የፖለቲካው መንደር ወዝግብ ምንጭም ይሆነ ነው የቅርብ ጊዜው ነው ዝግብ ከዋዜማው እንጀምር በለንደን ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ለመወከል የሚጓዙ አትሌቶች ለመምረጥ ጥረት በሚደረግበት የውድድር ዋዜማ ነበር የመጀመሪያው አንነጋጋሪ ነገር የተፈጠረው ከእጩ አትሌቶች መካከል አንዱ የነበረው አትሌት ጫላባዩ ከወካይ አትሌቶች መካከል አንዱ ሆኖ ለመመረጡን ተከትሎ አንጋፋውን አሰልጣኝ ዮሐንስ መሐመድን መደብደቡ ተሰማ በአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የሚመረው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አትሌት ጫላን ለሁለት አመት ከማናቸው ውድድሮች እንዲታገድ ወሰነበት ዘናው ከተሰማ በኋላ አትሌት ጫላ ለድብድብ የተጋበዘው ያመራረጥ ይፈታዊነት ሰለባ በመሆኑ ነው የሚሉ አስተያይቶች በረከቱ ቀጥሎ ደግሞ በፌዴሬሽኑ ውስጥ ዘረን መሰረት ያደረገ በደል እየተፈጸመ ነው የሚሉ ወገኖችም በቅ ብለዋል የኦሮሞ አክቲቪስቶች በሚል ከመታወቁ ወገኖች አንዱ የሆነው ጃዋር መሐመድ ፌዴሬሽኑ በኦሮሞ አትሌቶች ላይ አድሎ እየፈጸመ ነው የሚለውን ሐሳብ ከሚደግፉ መካከል አንዱ ነው ከደጋፍም አልፎ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ኃይሌ ገብረስላሴ ከሐላፊነቱ መውረድ እንዳለበት ጥሪ አቀርቧል ከአራት ቀናት በፊት ጃዋር በገጹ ላይ ወደ አማርኛ ሲተረጎም እንዲህ የሚል መልእክት አስራሽቷል ሃይሌ ገብረስላሴ ለኦሮሞ ህዝቦች ያለው ጥላቻ በአመታት ውስጥ የሚታወቅ ነው አሁን ይህን ጠልነቱን በኦሮሞ አትሌቶችና ሰልጣኞች ላይ ግልጽ አድሎ በመክፈት አሳድጓል በዚህ አድሎና ጥላቻ ሃይሌ የበዙት አትሌቶቹና ሰልጣኞቹ ከኦሮሚ የሆኑበትን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለመምራት ተስማሚ አይደለም ስለሆነም ስልጣኑን መልቀቅ አሊያም መባረር አለበት ፌዴሬሽኑን ከተጨማሪ የቁልቁለት አዙሪት ለማዳን ብሏል ሃይለ ገብረስላሴ ለጃዋር መሐመድ ክስና ጥያቄ የሚሆን ቀጥተኛ ምላሽ ባይሰጥም ከዚህ ቀደም በሰጣቸው ቃለ ምልልሶች የፌዴሬሽኑ አስራር የተሻለውን አትሌት ከመመረጥ ባሻገር ስፖርታዊ ኃላፊነትን ተሻግሮ ከዘር ከፖለቲካና ሃይማኖት ጋር ንክኪ እንደሌለው ተናግሯል ላብነት ከአትሌት ጫላ አድራጎት በኋላ ለሸገር ሬዲዮ እንዲ ብሎ ነበር እሚያዳምጡ ሰዎች ወይንም ደግሞ ብዙ ያዳምጡ ሰዎች ተላይ ኮሜንት ሊፈጥሩ ይችላል ግማሹ ተናግደው ቢነግደው ነው ምን ትርፍ ይልም ይችላል እዚህ አዳካቹ አንደርስታንድ አድርጉ እኔ ይሄንን የሚመለከት ይሄንን የሚሰማ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ አዳካቹ የፍጥነት ጽሁፍ አይደለም የፍጥነት ጽሁፍ አይደለም ይሄ ቹሎታን ራሱን ባለ መንግስቱ ነው እንጂ ይልም እኔ ልጅ ኮፕሮፎ መካደረከ ማን ነው እንዴት ነው ምን አድርገው አሁን ይሄ ፍጥነት ጥያቄ ነው የሚሽን በደም ጥያቄ ነው ሌላ አንግሪ ፕሮግራም ሌላ አጀንዳ ሌላ አንተ ምዞ ይመጣ ስፖርት ውስጥ ማንጸባረቅ ፍሊስ እኛ ስፖርት ነን እንሰራው እኛ ስፖርት ከምንም ከፖለቲካውም ከዘሩም ከአይማኑም ከምንም የጠዳ ነው ይያልን ማለት እዚህ ያመጡ ልጆች እየገፋፉ ከሆነ ፍሊስ ይቆሙን ለም ይገባል ነው ሰዎች ጉዳዩ ከስፖርታዊ አውድነት ወጥቶ ፖለቲካዊ ቅኝት ከያዘበት አፍታ ጀምሮ ድጋፍና ነቀፈይታን አስተናግዷል የድረገጽ ላይ የዜናና መረጃ ተቋም የሆነው ሬዮት ሚዲያ በኃይሌ ገብረስላሴ ላይ የተጀመረውን ዘመቻ ኃይሌ ከብሔር ይልቅ የኢትዮጵያዊነት ሰባኪ በመሆኑ ከዘውጌ ፖለቲከኞች የተቃጣ ዘመቻ አድርጎ ቆጥሮታል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አማራሮች በተለይ ደግሞ ኃይሌ ገብረስላሴን የሚመለከቱ የሐሳብ ንክክቶች በይቀጠሉበት ባሁኑ ሰዓት ስፖርቱን በስፖርት አለመርሆች እንጂ በፖለቲካ መነጽር ማየት ሊቆም ይገባል የሚሉ አስተያይቶችም ተሰምቷል ሰሞነኛ የስፖርት ሰፈር ንትርኮችን በማጤን የአትሌቶች መረጣ ጉዳይ ከዚህ ቀደም በተረጋጋሚ ቅሬታ አላጣው ከዚህ በፊት ጥቂት የማይባሉ አትሌቶች ብቃትና ችሎታው ይያለን ፍታዊ ባልሆነ ሁኔታ ከውድድሮች ታገድን በሚል ቅሬታ ቀርቧል ካትሌቶቹም ባይሆን መደበኛና መደበኛ ካል ሆኑ ቢህር ቀመስ የፖለቲካ ጉዳይ አራማጅ ቡድኖች የአድሎና ኢፍታዊነቱ መንሰይ ዘርና ቢህር እንደሆነ መን ነገር ይጀምረው ግን ከጥቂት ግዚያት ወዲ ነው ቢህር ቀመስ ፖለቲካ በአትሌቲክስ ጉዳይ ጎል አንጂ ሌሎችን የስፖርት አይነቶችም እየተጫነ ነው የድንበር ማካለል ችግር ያለባቸው ያማራና ትግራይ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ቡድኖች ሳይቀሩ የብሔር ቀመስ አታካራና ግብ ግብ ሰለባ መሆናቸው አይዘነጋም በኢትዮጵያ ተለያዩ ሐላፊነት ላይ ያሉ ባለስልጣናት ሳይቀሩ በስታዲየም ህግ በስፖርት ዓለም ደንብ ሊፈቱ የሚገቡ ጉዳዮችን የክልል መስተዳደር አንገብጋቢ ችግር አድርገው ሲያቀርቡ ታይቷል አዲስ ዋረጋ ቂጤሳ 
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀበይ ናቸው ከሰሞኑ በገጻቸው ላይ ጅም አባቡና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በጨዋታ ማጭ በርበር እንዲወርድ መደረጉን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከቀረቡ ማስረጃዎች መካከል በሚል በሶትና ክስ አስነብቧል በክስ ውስጥ በክልሉ ያሉ ክለቦች እየተደረገባቸው ነው ያሉትን ኢፍታዊነት የዘረዘሩት ባለስልጣን ፈተሄማና ገይን ከሆነ ግን እንደ ኦሮሚያ ክልል በ2010 የበጀት አመት በሀገር አቀፍ መድረኮች ላይ በሚደረጉ ውድድሮች ላይ ላለመሳተፍ የምንገደድበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ማሳሰብ እንወዳለን በሚል ማስጠንቀቂያ ጽፋቸውንም ይደመድማሉ። ስፖርት የተራራቁትን ለማቀራረብ ዋነኛ መሳሪያ ስለመሆኑ የማይካድ ሀቅ ነው። በየትኛው ጫፍ ላይ ያሉ ፖለቲከኞች የስፖርት ሰፈር ቅሬታዎችን ካላውዳቸው መተርጎምና ማራገብ ሲጀምሩ ግን የልዩነትና የውዝግብ መንስኤ እንዳይሆኑ የበርካቶች ስጋት ነው ያበበ ቢቂላን ድካም የምሩ ጽፍ ጥረልፋት የደራርቱ ቱሉን እንባ የብዙኳስ ባለውለታዎቻችንን ድል ያየነበት ሜዳ ሌሎች እንቆዎችን ያሳየን ዘንድ የፖለቲካ ዓለም ሰዎች ገለል ብለው የስፖርት ጉዳይ ከስፖርት መርህና አሰራራ አንጻር እንዲስተናገድ ከመቸውም ጊዜ በላይ ሊለፋበት የሚገባበት ሰዓት ላይ የተደረሰ ስለመሆኑ ሰሞነኛው ውዝግብ አምላካች ይመስላል በስተመጨረሻም አንድ ለመንገድ ዛሬ ለስንበት የምጋብዛችሁ አጭር አኒሜሽን ፊልም ነው በእስር ላይ የምትገኙን ወጣት ንግስት ይርጋ ክራሞት የሚያሳይም ነው በዚህ ለሰናበታችሁ ደነዋሉል ንግስት ይርጋ ተፈራ አባላለሁ የጎንደር ነዋሪ ነኝ ቶልጅ ያደኩት በዚህ ሁ በጎንደር ከተማ ነው በሃምሌ 2008 ዓመተ ምህረት ጎንደር ተደርጎ በነበረው ህዝባዊ ተቃውሞ ላይ ተሳትፎ ያለው ለእስርም የተደረኩት በዚሁ ሰበብ ነው በታጠቁ የመንግስት ኃይሎች ታፍኝ የታሰርኩት በመላ ሀገሪቱ ሰዎች በግፍ እየተገደሉና እየታሰሩ መሆናቸውን በመቃወሜ ነው ከታሰርኩኝ በኋላ ከመኖርበት ጎንደር ከተማ 731 ኪሎ ሜትር ርቄ አዲስ አበባ በሚገኘው ማአከላዊ ተብሎ በሚታወቀው አስከፊ ስርቤት ተወራወርኩ ያለምንም ጠያቂ ያለሁበት ሁኔታ በቤት ሰዎችም ሳይታወቅ ታፍኜ በማአከላዊ ለሳምንታት ቆይቻለሁ በማአከላዊ ስርቤት በቀዝቃዛና ጨለማ ክፍል ውስጥ ለረጅም ቀናት አስረውኛል በማታ ለመርመራ በሚል ከታሰርኩበት ክፍል ያስወጡ ፖሊሶች ሰባዊ ክብሬን የሚያዋርዱ ተግባራትን እየፈጸሙ አሰቃይተውኛል ወንድ መርማሪዎች ርቃኔን አቁመው ተሳልቀውብኛል ሴትነቴን ያንቋሸሹ ሰድበውኛል ሴት ሆኝ መፈጠሪን እንድጠላ የሚያደርጉ ተግባራትን ፈጽመውብኛል ጸጉሬን በመንቀል ኢሰባዊ ተግባር ፈጽመውብኛል በማአከላዊ በየቀኑ ላልተቋረጠ ድብደባ እንግሊትና ስቃይ ተዳርግ ያለው የእግር ጥፍሮቼ ማአከላዊ መርማሪዎች ነቃቅለዋቸዋል ክብሬን የሚነኩ በማንነት ላይ የተመሰረቱ ስድቦችን በፖሊስ መርማሪዎች ተሰድብ ያለው የሽብር ክስ ተመስርቶብኝ አልቲ ሰርቬት ከተዛወርኩም በኋላ የሰባዊ መብት ሰቷል ቆመ እኔን መጠየቅ የሚችሉትም 
ስም ዝርዝራቸው በእስር ቤቱ አስተዳደር የታወቁ የቤት ሰብ አባላት ብቻ ናቸው ያም ሆኖ የቤት ሰብ አባላትም ቢሆኑ ከመዝገባ ዝርዝር ውስጥ ካልተካተቱ እኔን መጠየቅ አይፈቀድላቸው በማንኛውም የሥራ ሰዓት ሳይሆን ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል ብቻ ለ30 ደቂቃ የሚጠየቀው ይህ ገደብ እንዲሻሻልልኝ ለፍርድ ቤት በተደጋጋሚ አቤት ብልም ልቀየርልኝ አልቻለም የመብት ጥያቄ ማንሳቴም ለዚህ ሁሉ የሰባዊ መብት ጥሰት ሊዳርገኛ ይገባም ነበር